ഫൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മോഡലുള്ള ടോപ്പിൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇതാ ഇതേ രീതിയിലൊരു പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലായിട്ട് വീതിയുള്ള പീസിന് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീതിയിലൊരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് താഴെ വശത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ യോക്കു ഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വാഷാണ് നടുമടക്കിയെടുത്തു ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചും ഇറക്കം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നടുമടക്കിയിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം രണ്ടര ഇഞ്ചും ഷോൾഡർ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ചര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് കൈക്കുഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ചെസ്റ്റ് അളവ് ഇടുക ഒൻപത് ഇഞ്ച് ആ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മോൾ കറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്കുഴി റെഡിയായി ഇനി അവിടെ വേസ്റ്റ് അളവാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് അളവ് എട്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് അളവിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് അളവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കൈക്കുഴി ആ ലൈനിലൂടെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക സോറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ കഴുത്ത് ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചിലും പിന്നെ വീതി രണ്ടര ഇഞ്ചും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് പീസ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് മടക്കിയിട്ട് വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിന് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസ് എടുക്കണം നടു മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതി കിട്ടണം അതിന് ഓരോ ഇഞ്ചായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് ഇവിടെ പിങ്ക് കളറിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ചിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നതും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ബാക്ക് പീസിൽ അതേ ഇറക്കം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വീതി റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ പീസ് എടുത്തിരുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസ് അത് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതി തന്നെ ഇറക്കം നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കേവ് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഈ കഴുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കേവ് ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പീസ് റെഡിയായി ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പീസ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഇറക്കം നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള അളവിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്
ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചായി രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതി കിട്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ യോക്കിന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീസാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മളെ യോക്കിനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു പീസ് ചേർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള പീസാണിത് ഇതിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറക്കം നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇറക്കം വേണോ ആ അളവ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അത് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാക്ക് ഭാഗവും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും ആ ബെൽറ്റിനുള്ള പീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പീസാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കയ്യിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസാണ് നമ്മൾ കയ്യിലെ യോക്ക് ഭാഗത്ത് കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതി തന്നെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പീസാണ് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ അടിഭാഗ ഭാഗത്തുള്ള വണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലെ കയ്യിൻ്റെ ഇറക്കം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പീസിന് നാല് നാലര ഇഞ്ച് ഇറക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു പീസിനും നാലര ഇഞ്ച് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവിടെ നിന്നും ചെരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് വെക്കാനുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് അത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസാണിത് നമുക്കതിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗത്തിലെ നല്ല ഭാഗവും കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ചിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ചിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പീസാണ് അതിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വെവ്വേറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് പീസ് ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു പീസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം സോറി അറ്റത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിലെടുത്തുള്ള പീസിന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വശമാവണം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല വശമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കാലിഞ്ചി ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് പീസ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റേ അറ്റത്ത് നമുക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തും ഇതാ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചീത്ത വശത്തോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പീസിനെയും നല്ല വശത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വരികയാണ് ഇവിടെ പരത്തി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ഇടത് വശത്തോട്ട് ഇത് ഇടത് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഈ ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പണിൻ്റെ ആ മാർക്കിംഗ് വന്നു അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നാലാക്കി മടക്കി നാലാക്കി മടക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിനെയും ബാക്ക് പീസിനെയും വെവേറാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആ പീസുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് യോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി കയ്യിലെ മോഡൽ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കൈ പീസിലെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പീസിലെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം പ്ലീറ്റ് വേണം നോക്കിയിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്രത്തോളം പ്ലീറ്റോടെ വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ നമ്മൾ ഈ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്ലീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് ഞൊറിയിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ മറ്റേ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞൊറി കിട്ടാതെ പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്ലീറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇതിൽ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഈ പ്ലീസ് ഈ പീസിനെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കൈകളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലായി നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ മോഡല് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവർലോക്കിൻ്റെ മെഷീൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയ
మడికి స్టిచ్ చేసి దొరుకుతాను మాది ఈ పీసీనే ఇదిలోట్ అటాచ్ చేసి దొరుకుకా ఇప్పుడు నేను సాధారణ చేయారులద షోల్డర్ నిన్నాను తొడంగలే షోల్డర్ నిన్ను తొడంగబడి కయ్యిలే సెంటర్ భాగం ఒక మార్క్ చేసి దొరుకుకా ఆ పీసీ సెంటర్ భాగం വെచిట్ ఇదే రీతిలే స్టిచ్ చేసి దొరుకుకా ఇదే రీతిలే రెండు కయ్యలు అటాచ్ చేసి దొరుకుకా ఇవిడ చేయనది మనం రోస్ పీసీనే కడతిలే పైపింగ్ చేసి దొడుకాన ది పైపింగ్ చేయన సమయత మనం పైపింగ్ పీసీనే చీత వశతోట ఒక మడకి కొడుతు ని చీత వశత్ വെచిటాన స్టిచింగ్ తొడంగనది చీత వశత్ నల్ల పీసీ మనం ఈ క్రాస్ పీసీనే నల్ల వశం చీత వశతోట వరన తరతిలే ఆది ఒన్ అటాచ్ చేసి దొడుక ఫుల్లైట్ రౌండ్ ఐట అన్న ఇదే రీతిలే స్టిచ్ చేసి కొడుకణం ఇదే లాస్ట్ వెరుంబడ బాకీ ఉన్న పీస్ ని కట్ చేసి కొడుతిట్ ఆ భాగం ఉల్లిలోట్ ను మడకిట్ స్టిచ్ చేసి కొడుక ఇదే రీతిలే ని ఈ పీస్ ని మనం నల్ల వశతోట్ కొండు వరణం అబ ఇదే రీతిలే కాలింజ్ ఉల్లిలోట్ మడకిట్ ద ఇదే రీతిల్ വെచిట్ స్టిచ్ చేసి ఎడుక നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ പൈപ്പിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാ കഴുത്ത് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി യോക്ക് ഭാഗത്ത് ആ പീസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ യോക്ക് ഭാഗത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗവും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പീസിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രീതിയിൽ ബാക്ക് പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബെൽറ്റിനുള്ള പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബെൽറ്റിനുള്ള പീസ് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വശം ഈ നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ചീത്ത വശമാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ മറിച്ച് ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അടിവശത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അതിലോട്ട് കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് ഈ പീസിനെ മടക്കിയിട്ട് ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാർക്കിലൂടെ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പീസിലും ഇതേ രീതിയിൽ ബെൽറ്റിനുള്ളത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലിഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും നാലിഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്ക് വശത്തും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നാലിഞ്ചിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാലിഞ്ച് അങ്ങോട്ടും നാലിഞ്ച് മറ്റു സൈഡിലോട്ടും ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു പീസ് എടുക്കുക രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലൊരു പീസ് എടുത്തു ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതിൽ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നാല് വർഷത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് വർഷത്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് അറ്റോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ നാല് പീസിനെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ ബെൽറ്റിനുള്ള ഹോള് ഇനി ടോപ്പിൽ ബാക്കി വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണുള്ളത് അത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയില്ല സോറി പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവിലാണ് ഈ വീ ഈ ടോപ്പ് ഞാൻ അളവെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീ ടോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരേണ്ടത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ടോപ്സുകളുടെയും ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസുകൾ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ്